。本盘即被誉为2017年象甲最佳对局，点播的棋友叫 T Y E W， 我也不知道读没读错。红方浙江民泰银行队六脉神剑赵欣欣，黑方山东李翰林大师。开局走成中炮过河车，黑方两头蛇，红旗跳一个，对手来平风马，六金抬个横车。李大师没有金炮打过河车。补个象，红方左车抻出来，上士，然后兵五进一开干了。对手一看事儿不好，先对个子儿吧。红方只能是吃躲车也是亏，干掉。注意这里是用老将吃的，也就是黑方走不到马退窝心了，那么红方去抓，怎么看呢？将三路马跳开吗？这两个点去不了。那马三进四啊，红方过兵怎么办？吃的话，红方将一军给马抽了呀。那不吃逃马，红方兵就活了。这棋又占优了，这样的走法对黑方不利呀、啊。那么当捉马的时候，用它换来一些攻势，弃子，炮八进四，红方吃掉，黑方打兵。瞄底象，这怎么整？首先跳马不行，黑方吃兵打局打底象，临场上士，底象留在原地，把象飞开啊！历史上也出现过，黑方进车过河，红方的过河车呢？吃完马之后需要两步棋才能出来，或者进或者退，然后弄出来，多数都是退。退局的好处呢，就是黑方如果吃兵捉马，红方可以打中卒，用左炮看住右马。这里黑方可以针对一下，把车给他赶走。等他躲开之后，再吃兵。红方的双马不能往前跳，你跳哪都不行，因为黑方可以进炮打。他这里只能马退窝心。如果是马七退五。那么黑方可以平局抓底势，马三退五呢？黑方平炮吃兵也行，进炮别象腿也可以，充足过河嘛。这波弃子呢也是完全可以接受的。回到实战，现场六金没有飞象，他上士，这确实第一次出现。李大师进炮吃象，红方马七进五。黑方居八进三，红方这想出去只能是前进了，那不行，打车还得回来。黑方回原位，之后双方呢一顿折腾啊，循环了好多下，后面还有几套，红方不想和棋，他变招了，给中炮拆开，对手回老将。进车，退炮打车，这回不用躲了，往这塞。他也是不打算要这炮了。黑方出将，要吃，红旗出帅，对手称势，给老帅遮住了，又能吃炮了。这边还打着车呢，躲开，吃炮，平车抓底势。这个炮气的好像挺有价值。黑方现在不能落势啊，他被拽住了。上士呢？平炮将，黑方电马。哎，这棋黑方好像干得过啊。如果红方捉马，这重炮将上帅，然后卒五进一，红方吃掉，再把车甩过来，将军成杀，红方得动一下炮。用车打两下呗，然后退将，红方吃马回将，家里安全了。关键这个车双炮能不能攻下来，不好说呀。当时什么情况呢？李大师底势不要了，他选择回将，红方拿下，进炮巡河，可能是想进中卒呗，红方补象。逃炮，炮八平七打马
，六斤也是真敢下呀！重炮一将，上帅，往上跳，三子归边了。红方平局抓士，进马踹炮。哎呀，炮友跟不管杀士。黑方卒五进一，要把车也拽过来，多吓人！六斤吃了，黑方摔车。红方跟他杠上了，马五进四，看谁快。首先，咱们看红方这边啊，演示一下：将军退将，再将上将进马将，老将只能出来，然后平局抠死，是个连杀，对吧？好，那现在轮到黑方走，他将一军，这个按理说也是杀棋。红方不能直接动老帅，后退不成，上天呢？炮将，这里有个炮架，是自己人，你无论放哪儿，他进马都是杀。好了，咱们再摆回来。当对手将军之时，为了不死，红方只能是弃炮了。学名叫借尸还魂呐、啊。如此一来，黑方就没有连杀了，砍炮，老帅上天，你这弄不死啊？但红方可是有连杀，大家清楚吧？怎么解呀？比如说平将，不行，红方将，老将上天，那红方就冲兵啊，再平兵就完了，他退将也不行，进马将回去下底。钓鱼马配合车，动将不行吗？他提前飞象也没有用，红方也是连杀，家里边大子全派出去了，你这玩意儿怎么防？黑方李大师也整出一招借尸还魂，那就是海底捞月。我打着车你不能将啊，那就无法称杀，他只能吃炮。紧接着平局捉马，这里还是玩真惊险呢。说实话，我就喜欢看这种棋，过瘾的能兴奋起来。铁铁们，你看这个平局啊，它是一个解杀还杀，除了能保老将平安，自己这边马一进二又是杀。红方将，再将，又来两哈，进马将，黑方只能垫车了。好了，现在红方这边是没棋了，杀不死了。可是对手呢，马一进二，老帅能动，但是炮将呢，那不就完了吗？红方平局解杀，马不能管了，吃掉，捉马，他也挂了。黑方退居叫杀，老帅在天上啊，平兵，把车放在中间，吃马，躲炮。这里呢又抓了好几下，居八平六，六斤下棋是真猛啊，就是想赢，要把这兵冲下去，但是这个车呢别着自己象腿儿，黑方小卒也过河了，退老帅，中象也不要了，对手如果吃，那红方就上马大决战，李大师居五平三。也想把卒冲下去啊！对手抓了一下鞭炮，没想到啊，黑方不要了，平卒。我掐腿一算，不能吃啊！车走了，人将军上天，再进卒杀死了，这里就提前补个士，能吃了。此时啊，黑方又整出这么一招，炮战王位，不管就吃象呗。哎呀，红方不能瞎走啊！如果说啊，落势，想着给炮困里，那真出事儿了。因为黑方将军，你得上天呐、啊，他离这小卒就差一步，红方居受牵了。之后黑方进鞭卒呗，红方也不敢吃，这棋简直太危险了。临场红方称势，往上整不错呀。他再将就后退吃炮了，就算你黑方能捉死马
，吃完以后继续位置不好啊。红方的兵已经过河了，到时候还是危险，家里没有事。临场李大师居三平五，这手棋貌似是败招啊，还不如将炮抻出来算了。你看这个平车啊，如果红方退老帅吃炮怎么办呢？他是不是挂了？砍象一将就马退窝心呢？杀士就吃炮呗，要是这样走，没准红方就胜了。很可惜啊，象甲嘛，你就算是慢棋，它也挺快的。时间太紧张了，黑方居三平五，红方没有退老帅，他选择挺兵活马，要将这马强行运出啊。对手吃象，往上跳，抓马再跳，黑方退炮。这边也要起范了，这平炮一将再打兵一将不完了吗？红方落势，这里还是平炮，打兵，把兵弄走，小卒过河俩了，红方做掉边卒大决战，卒跪神速，兵跪神速，退炮归嘎，退老帅，卒跪，兵跪，卒跪，兵跪，卒跪，兵跪。哎呀，六金没收住，这步棋有问题呀、啊！黑方打了，红方平局抓炮，这里眼看就赢了，铁铁们，也桌子够硬的。黑方只要打掉底士就结束了，只剩单士了。下一步黑方可以吃啊，红方将军也没齐啊，砍炮不敢，车战中就废了。吃炮更不行啊！黑方一甩车，这不无解了吗？回老帅平卒再跟，不行，这里顽强一点，只能是退车保中士了。那黑方也是甩车啊！回老帅平卒落士，那拱士一将呢？吃炮将吃卒将。抽车了，黑方必胜了。这里太关键了，估计李大师赛后相当后悔啊。为啥没打士呢？临场他走了一个车五平二，直接就平了。红方砍炮一将，退老将，回帅。人家双士依然健在啊，你平卒就落呗，根本杀不死。黑方飞龙在天，他想借将，请老将借我神力。俗话说：一请如来佛，二请孙悟空，三请张曼玉，四请谢霆锋，五请小燕子，六请令狐冲，七请哈利波特，八请詹姆斯哈登啊！反正就是说，把象一飞，浑身充满力量了。下底就又死，红方战泪。黑方一看，少死我不跟你玩了，收兵。将军垫住吃车，哎，我没大子了，但是你也赢不了。平卒把他锁死，踩一下边卒，冲起来。将一军出将，回马吃将，卒九进一，双方交换，以和为贵。双方激战成河了，他这单马赢不了了，很不错的一盘棋啊。感谢收看，关注点赞，下期再见。